दोस्तों यूपी में एक लड़की की शादी हुई और उसकी शादी के 18 महीने बाद ही वो मांग करती है अपने पति से डायवोर्स लेने की क्यों क्योंकि उसका पति काफी बोरिंग होता है और वो उससे कभी झगड़ा नहीं करता उसका ये कहना था इसलिए वो डायवोर्स लेना चाहती है अब कुछ ऐसी ही बात एक हार्वर्ड की स्टडी में भी पता चली उसमें एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को यह बोला गया कि आपको छह से पंद्रह मिनट कुछ नहीं करना एकदम खाली बैठना है और बोला कि आपके सामने एक बजर है अगर आप बोर हो रहे हो तो आप इसको दबा सकते हो पर बात यह है कि इस बजर को दबाने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो रिसर्चर्स ने यह देखा कि 25% फीमेल्स और 70% मेल्स बोरियत को झेल नहीं पाए उस बोरियत से अच्छा उनको करंट खाना लगा यानी यह चीज बताती है कि इंसान दर्द ले लेगा अपनी जिंदगी को खराब कर लेगा पर वो बोर नहीं होना चाहता वो वो खाली नहीं बैठना चाहता तो कभी सोचा है कि ये फीलिंग हमारे अंदर कहां से आई ये क्यों है हमारे अंदर ऐसा क्यों है कि इंसान अपने साथ ही अकेला नहीं रह सकता मतलब जिस सांस हाथ पैर को जिंदा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता है उसी के साथ वो अकेला नहीं रह सकता अमीन आप देखते होंगे कि लोग टॉयलेट में भी फोन लेकर जाते हैं ये फीलिंग इतनी डीप रूटेड है कि मतलब ये हर इंसान में पाई जाती है तब भी इसके बारे में हमें स्कूल में नहीं बताया जाता उल्टा अगर कोई बच्चा बोर हो रहा हो या उसका क्लास में ध्यान ना हो तो उसको ऐसे देखा जाता है कि ये तो साला आदमी कमी ना। ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी में जो भी फीलिंग्स होती हैं, उसका एक रीजन होता है और उनको समझना आपकी जिंदगी को कुछ हद तक आसान बना सकता है इसलिए मैं चाहूंगा की आप ये वीडियो हो सके तो पूरा देखे क्योंकि बोरियत क्यों है हमारे अंदर और इससे कैसे डील किया जाए आज इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों बोर या बोरिंग ये वर्ड वैसे तो पॉपुलर हुआ था 1852 में आई चार्ल्स डिकन की नॉवल ब्लीक हाउस से पर ये ट्रांजिटिव वर्ब सबसे पहले आया 1774 में ना एक मशीन थी उसके टूल के मोशन से उसका मोशन स्लो एंड रिपीटेटिव होता था और उस मशीन के प्रोसेस को बोरिंग कहते थे तो इसलिए किसी भी स्लो और रिपीटेटिव टास्क के लिए बोरिंग वर्ड यूज होने लगा अब ये बोर होने की फीलिंग क्यों है हमारे अंदर न्यूरो इसका एक रीजन बताते हैं देखो दोस्तों जब आप छोटे थे तो जब आपके दिमाग में जितने ब्रेन सेल्स थे उतने ही अभी भी हैं पर डिफरेंस ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके दिमाग में ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन बनते जाते हैं अब ये कनेक्शन जिस दिमाग के हिस्से में ज्यादा होंगे तो वही दिमाग का हिस्सा अच्छा काम करेगा और ये ब्रेन सेल्स के बीच कनेक्शन बनते हैं मेंटल स्टिम्यूलेशन की मदद से इसीलिए हमारे दिमाग को मेंटल स्टिम्यूलेशन की जरूरत होती है यानी दिमाग को हमेशा कुछ ना कुछ करने को चाहिए होता है हम खाली नहीं बैठ सकते अब दोस्तों ये देखा गया है कि कुछ लोग है ना बाकी लोगों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो उसके ना दो बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता या आपके मन काम में भी आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्टेड फील करते हो काम के बीच में फोन देखने लगते हो या फिर कुछ खाने का लेने चले जाते हो या ऐसी ही चीजें करते हो इस तरह की बोरियत यह बताती है कि शायद आपका बोर होना वो नेचुरल ह्यूमन की बोर होने की फीलिंग ना हो बल्कि आपके दिमाग की बनावट की वजह से ही आपको इतनी बोर्डम फील हो रही है दोस्तों साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एडवर्ड हेलो बताते हैं आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कोटेक्स जो आपके अटेंशन और इम्पल्सिव एक्शन को कंट्रोल करता है तो जिन लोगों का ये दिमाग का हिस्सा छोटा होता है नॉर्मल लोगों से तो वो लोग ज्यादा जल्दी बोर होते हैं नॉर्मल लोगों से इसके अलावा दोस्तों आपने एक न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम सुना होगा बहुत ही फेमस है डोपामिन है ना तो इसका काम होता है कि हमारे रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट करना जिससे हम काम करने के लिए मोटिवेट रहें तो कुछ लोगों के दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन बहुत कम रिलीज होता है नॉर्मल लोगों की तुलना में इसलिए उनके दिमाग का रिवॉर्ड और मोटिवेशन पाथवे सही अमाउंट में एक्टिवेट नहीं होता इसीलिए वो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी काम पर उनका फोकस बहुत कम लगता है या फिर लगता ही नहीं है और जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज होता है तो वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के डोपामिन डी टू रिसेप्टर्स पर जाके बैठता है जिससे रिवॉर्ड और मोटिवेशन पाथवे कंप्लीट होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये डी टू रिसेप्टर्स नॉर्मल लोगों की तुलना में कम होते हैं तो ये भी एक कारण है उन लोगों के बहुत जल्दी बोर होने का इन सारी प्रॉब्लम्स को न्यूरो साइंटिस्ट और साइकियाट्रिस्ट एक ही मेंटल प्रॉब्लम के अंडर देखते हैं तो इसलिए दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा बोर होते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं 
कहीं फोकस ही नहीं लगता तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाए या आप चेक करें कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है अब दोस्तों इस चीज पर साइकोलॉजिकल डेटा एकदम क्लियर है कि चाहे आप जितने भी टैलेंटेड हो जितने भी इंटेलिजेंट हो अगर आपने इस प्रॉब्लम से डील नहीं किया तो आपको ये प्रॉब्लम ले डूबेगी आपका जीना हराम कर देगी ये प्रॉब्लम इसलिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अब बोर होने के दूसरे बड़े रीजन के बारे में बात करते हैं इसके बारे में फ्योदर दोस्ती की बुक नोट फ्रॉम दी अंडरग्राउंड का एक पैराग्राफ बहुत एक्यूरेटली बताता है अगर आप इंसानों को खुशी के सागर में भी डुबा दो दुनिया ऐसी हो जाए कि इंसान को कभी भी पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम ना हो उसे बस अपनी जिंदगी में सोना हो केक्स खाने हो और सेक्स करके अपनी आबादी बढ़ानी हो तब भी इंसान कुछ उल्टी हरकत जरूर करेगा अब चाहे उस हरकत से उसकी सारी सुविधाएं खतरे में आ जाए बट वो ऐसा करेगा इसलिए आप देखोगे कि पहले लोग नॉर्मली सेक्शुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे पर इससे भी अब इंसान बोर हो गया कुछ एक्साइटिंग चाहिए था कितने अलग अलग तरह की कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं एडल्ट साइट्स पर अब कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिससे सिवियर इंजरी हो सकती है पर तब भी इंसान करता है आज के समय को हमारी पूरी हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो आज के इंसान के पास वो हर चीज है हर चीज है जो कभी भी किसी के पास नहीं थी ना इसके बाद भी बोर होने की फीलिंग या कुछ जिंदगी में नया चाहने की फीलिंग कुछ जिंदगी में एक्साइटमेंट होनी चाहिए इसका रीजन है ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करना दोस्तों जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं तब आपके ब्रेन सेल्स के बीच न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन ट्रैवल करता है इससे आपका रिवॉर्ड और मोटिवेशन पाथवे एक्टिवेट होता है तो जब आप हमेशा प्लेजरेबल एक्टिविटी करते रहते हो जैसे गेम्स खेलना लंबे समय तक वेब सीरीज देखते रहना या फिर सबसे बुरा पॉन देखना या माइंडलेस स्क्रोल करते रहना रील्स को ये चीजें आपके रिवॉर्ड पाथवेज को एक्टिवेट रखती हैं पर समय के साथ साथ डोपामिन रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज होने लगते हैं यानी समय के साथ साथ आपको और स्टिमुलेशन चाहिए होती है इसलिए हर चीज होने के बाद भी ना आप आप बोर फील करते हो भाई यार कहीं चल ले यार बोर हो रहा हूँ घर पे बैठा हो कसम से बता रहा हूँ बोर हो रहा हूँ चल अब लोग सवाल करते हैं कि यार ये बोर्डम को कैसे अवॉइड करें मैं बोर नहीं होना चाहता तो इस ही बोर्डम को अवॉइड करने की चाहत आपके अंदर और ज्यादा बोर होने की एबिलिटी बोर होने की प्रोक्लिविटी को बढ़ा देती है इसलिए अगर आपके पास नॉर्मल लग्जरी है खाली टाइम है जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो या लाइन में खड़े हो या फिर रात को सोने जा रहे हो और अगर तब आप बोर हो रहे हो तो एक बार ना आप उस बोर होने की फीलिंग से भागो मत आप उसे फील करो क्योंकि आपका बोर होना आपके दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को एक्टिवेट करता है और इसके दो बड़े फायदे हैं कि आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं दोस्तों एक स्टडी में लोगों को बहुत सारी अलग अलग रंग की जेली बीन्स दी गई और उनसे बोला गया कि आपको इनको सेम रंग के हिसाब से अलग कर कर रखना है और दूसरी तरफ एक ग्रुप के लोगों को काफी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट एक्टिविटी दी गई फिर रिसर्चर्स ने आइडिया जनरेटिंग टास्क दिए दोनों ग्रुप्स को इस टास्क में लोगों को एक ऐसा बहाना ढूंढना था लेट ना आने का जो झूठा ना लगे तो रिसर्चर्स ने यह देखा कि जिन लोगों ने बोरिंग टास्क किया था वो लोग ज्यादा अच्छे बहाने बना पाए कंपेयरिंग टू वो दूसरे ग्रुप वाले लोगों से जिन्होंने इंटरेस्टिंग काम किया था ना इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हैरी पॉटर की राइटर जेके रोलिंग की एक कहानी बताती है 2016 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और मेरे पास तब पेन नहीं था कि मैं कुछ लिख कर अपना टाइम पास कर सकूं और मुझे शर्म भी आ रही थी ट्रेन में किसी से पेन मांगने में तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी पर अगर मैं अब याद करूं तो वो चीज मेरे लिए सबसे अच्छी थी क्योंकि मुझे चार घंटे एकदम खाली मिले हैरी पॉटर बुक के बारे में सोचने के लिए और उस वक्त इतने अच्छे आइडिया मेरे दिमाग में आए कि उसी शाम उन आइडियाज को मैंने अपनी बुक में लिखना शुरू किया और हिस्टोरिकल डेटा ये बताते हैं कि कुछ ऐसा ही आइजिक न्यूटन के साथ भी हुआ था 1665 में इंग्लैंड में यार्सिनिया पेस्टस नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलने लगा था तब आइजक न्यूटन कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तो एक साल के लिए जैसे अभी कोरोना में हुआ उनका भी कॉलेज बंद हो गया था तो उन्होंने आइसोलेशन के उस एक साल में थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स बनाई कैलकुलस के आइडियाज की शुरुआत की लॉज ऑफ मोशन बनाए और ग्रेविटेशन की थ्योरी बनाई अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में अगर आप रात को लेटे हुए हो और बाई चांस आप फोन ना यूज कर रहे हो तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं यार मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं इस जीने का इस मरने का 
इस जिंदगी का कुछ मतलब है या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो इस चीज को साइकोलॉजी में ऑटोबायोग्राफिकल प्लानिंग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि अगर आपको कोई भी नई चीज अपनी जिंदगी में शुरू करनी है तो उसके लिए प्लानिंग की जरूरत होती है तो बोर्डम आपको मौका देती है अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करने के लिए और आपके आसपास के लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन है और कैसा होना चाहिए इस चीज के बारे में प्लान करने के लिए पर आज की बिजी जिंदगी में जितना टाइम बचता है वो सारा फोन ले लेता है या फिर नेटफ्लिक्स ले लेता है या फिर जो आपको पसंद हो इस प्रोसेस में हमें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता और आप देखोगे कि कैसे लोग अपने ही बारे में जानने के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं या फिर अलग अलग साइकिक्स के पास जाते हैं और खुद की आदतों के बारे में खुद से ही सवाल नहीं करते इसलिए दोस्तों अगर आपको बोर होने का मौका मिलता है तो एक बार होकर देखिए अपने बारे में सोचकर देखिए अपने ही साथ अकेले रहकर देखिए